Annulator sub base GSB MDD OMC 6 cages sample oven dry sample 19 mm passing sieve 6000 grams ki on water percentage 3 percentage add chesi on MDD OMC chayal first man 3 percent is kundunam and the 3 and the GSB cavity soil at the manam 5 percent inch of this coach generally 3 percent ski 6 kgs ki and the 180 ml but in the 180 ml on water adjacent mixing daily uniform mixing adjacent anchor First mana three percent is mana next to mana four percent is mana alan is five percent is mana finish is yali first three percent is add is mana next to mana four percent is add yali so only la mixing jesi hai na ka full ga matam yin kaam na fix is mana mana thousand ml measuring cylinder la mana just na mo one fifty thousand one fifty Next to Nico Mold Lavora Manam Chayachu, fifteen hundred Mold, the hundred mm diameter, one fifty mm diameter, one fifty mm diameter, Manam, and the OMC Chayachu. Now, first to the base plate, Tony, empty the wages quality. 3916 grams low on the 3916 and 3 kgs from the grams low conversation next to manon soil plus base plate and cylinder this one way mala weight surely upon mana weight by value value on the name of bulk density of sunday the new value 1000 ml so manaki calculation chase calibration just a manaki 989 so manam calibration first of three lay five layers heavy compaction heavy compaction heavy compaction in the lower under ramel on tail light and heavy ramel on tail. This is four point eight kgs. This is the twenty five blow chayali. Twenty five blow chayali, five layers low chayali. So then a heavy compaction and tar. Yes, two seven two zero forty eight. Monaki complete ga untundi. One layer I pay in the next to second layer. Second layer, third layer, fourth layer, fifth layer. Chest quality. Any water content changes soon. First, 3% is next to 4%, next to 5%, 6%, increase 1% and increase. 1% is increase. Granite is sub base. That is soil. 2% increase. 25 blows, 25 blows, and we will get the next second layer. In the five layers, we will complete the full fill. We will get the light compaction in three layers. We will get the rammer in three layers. So, a third layer, the quantity and the circuit in the one juice for a jayali. Next, same process and the hammer to only 25 blows here. 25 blows each another. 
అది మళ్ళీ లెవెల్గా అవుతుంది పైన ఉన్న మన అడ్జస్టబుల్ క్యాప్ తీసేసి మనం ఫస్ట్ ఇన్షియల్ రీడింగ్ తీసుకున్నాం కదా ఇన్ విత్ సిలిండర్ అంతవరకు మనం తీసుకోవాలి ఇది ఎందుకంటే థౌజండ్ ఎంఎల్ది కాబట్టి మనం సర్ఫేస్ కూడా నీట్గా చేసుకోవాలి ఎందుకంటే దాని వాల్యూ మనం డిటర్మైన్ చేసాము సో సో మనం థౌజండ్ ఎంఎల్కి అది నైన్ ఎయిటీ నైనా ఉంది సో ఇప్పుడు మనం ఈ వెయిట్ కూడా చూసుకోవాలి లెవెల్లో తీసుకొని అడ్జస్ట్ కరెక్ట్గా చేసేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇది వెయిట్ మనం నీట్గా చేసి వెయిట్ చూసుకోవాలి ఆ పైన అంత సర్ఫేస్ పైన ఉన్న శాంపిల్ అంతా తీసేసి మనం వెయిట్ తీసుకోవాలి ఈ వెయిట్ ఇప్పుడు ఎంత ఉంది మనకి చూడండి ఈ వెయిట్ వచ్చేసేది మనకి ఫైవ్ పాయింట్ నైన్ ఎయిట్ టూ అంటే ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ టూ గ్రామ్స్ ఉంది ఇది మనం ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ గ్రామ్స్ లేవాలి ఇందులో వెయిట్ ఆఫ్ సాయిల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ విత్ సాయిల్ అండ్ మోల్డ్ వెయిట్ తీసేస్తే మనకు సాయిల్ వెయిట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ మనం ఇది మోయిచర్ కంటెంట్ చెక్ చేయాలి మోయిచర్ కంటెంట్ ఎలా చెక్ చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మనం చేసిన శాంపిల్ని మన కంటైనర్లో తీసుకొని మోయిచర్ కంటెంట్ చూడాలి ఆ శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఇది మనకి కంటైనర్ ఈ కంటైనర్లోనే తీసుకోవాలి దీనికి బ్యాలెన్స్ కూడా మనము పాయింట్ వన్ గ్రామ్ ఎర్రర్ ఉన్నది తీసుకోవాలి చూడండి ఇది ఇన్షియల్ రీడింగ్ తీసుకున్నాను ఎంటీ వెయిట్ తర్వాత శాంపుల్ వెయిట్ తర్వాత ఓవెన్ డ్రై వెయిట్ కూడా తీసుకోవాలి ఇందులో మనం మోల్డ్ అనేది తీసేసినాక అలా ఉన్న శాంపిల్ పైన టాప్ లేదా బాటమ్ రెండిట్లో ఏదైనా ఒక తీసుకోవాలి ఫస్ట్ టాప్ తీసుకుంటే టాప్ అన్నీ తీసుకోవాలి బాటమ్ తీసుకుంటే అన్నిటికీ బాటమే తీసుకోవాలి శాంపిల్ మనం కలెక్ట్ చేసుకుందాం ఈ కంటైనర్లో ఫుల్గా మనం తీసుకొని వెయిట్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు వెయిట్ మనం తీసుకోవాలి అంటే ఈ శాంపిల్ మనం ఎలా ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ నైంటీన్ ఎంఎంలో పాసింగ్ అయిన సీవన్ శాంపిల్ను ఓవెన్ డ్రై చేసుకున్నాకనే స్టార్ట్ చేయాలి చూడండి వెయిట్ ఎంత ఉందంటే ఇది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఉంది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ టూ గ్రామ్స్ ఉంది ఇది దీన్ని మనం ఓవెన్లో పెట్టేసేయాలి ఈ ఓవెన్లో మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పెట్టాలి ఎగ్జాక్ట్గా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆర్ కాన్స్టాంట్ వెయిట్ కూడా మనం పెట్టి చూసుకోవచ్చు స్టాండర్డ్ ప్రకారం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పెట్టాలి కరెక్ట్గా ఉండలే చూసుకొని క్యాప్ తీసేసి పెట్టండి నెక్స్ట్ మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి అప్పుడు త్రీ పర్సెంట్ చేసాము ఇప్పుడు వన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేయాలి ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత వచ్చింది వాటర్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుందాం అంటే మనం ఫస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్కి టూ ఫార్టీ ఎంఎల్ వచ్చింది ఇప్పుడు మనం టూ ఫార్టీ ఎంఎల్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ మిక్స్ చేయాలి అట్లా కాకుండా మనం ఏం చేసినా అంటే ఫస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ యాడ్ చేసినాం కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్ యాడ్ చేయాలి వన్ పర్సెంటేజ్కి ఎంత ఎంఎల్ పడుతుంది సిక్స్ కేజెస్కి అనేది సిక్స్టీ ఎంఎల్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ పడుతుంది సో సిక్స్టీ ఎంఎల్ ఎక్స్ట్రా వేస్తే అది సరిపోతుంది లేదా మనం శాంపిల్ త్రీ కేజీస్ త్రీ కేజీస్ ఫైవ్ ట్రయల్లో మనం వేసుకున్నాం అనుకో అప్పుడు అట్లా కాకుండా మనం ఏం ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ తర్వాత ఫోర్ పర్సెంట్ తర్వాత ఫైవ్ పర్సెంట్ అలా యాడ్ చేసుకుంటే వెళ్ళాలి సో మనం ఆల్రెడీ మిక్స్ చేసిన శాంపిల్ మళ్ళీ యూజ్ చేసినాం కాబట్టి దీనికి మనం వన్ సిక్స్టీ ఎంఎల్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసి మనం చేసుకోవచ్చు సో చూడండి నేను మిక్స్ చేశాను మళ్ళీ యాడ్ చేస్తున్నాను వాళ్ళు ఇలా మనం ఫైవ్ ట్రయల్ చేయాలి ఈ ఫైవ్ ట్రయల్స్ అయిపోయినాక మనం గ్రాఫ్ తీసి మనం మ్యాక్సిమం డైటెన్సిటీ వచ్చిందో చూసుకోవాలి 
అంటే ఈ ఫైవ్ రీడింగ్స్లో మనకి ఎక్కడొక్కడ పీక్ రీడింగ్ అనేది వస్తుంది హైయెస్ట్ హైయెస్ట్ డెన్సిటీ వస్తుంది అంటే డెన్సిటీ మనం లో నుంచి వెళ్ళి ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇంక్రీజ్ అయ్యి మళ్ళీ డౌన్ అవుతుంది అన్నట్టు అంటే గ్రాఫ్ అనేది పారాబోల వస్తుంది మిక్స్ చేసి మళ్ళీ సేమ్ మిక్స్ చేసేసి యూనిఫామ్గా మిక్స్ చేసేసేయాలి ఇది మనకి చూడండి వాటర్ ఫోన్ ఇది నేను ఎక్కువ యాడ్ చేసేసాను అంటే లాస్ట్ ట్రయల్లో చూసాను పోతే మీకు చూడండి సేమ్ ఫస్ట్ మనం ఎలా చేసామో మళ్ళీ ఇన్షియల్ రీడింగ్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే వెయిట్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫైవ్ లేయర్స్ లెక్క మళ్ళీ చేయాలి అందులో క్యాప్ మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసేసి నెక్స్ట్ శాంపిల్ మనం ఫైవ్ లేయర్స్లో ఎంత పడుతుందో అంత వెయిట్గా మనం అందాలా తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మళ్ళీ హ్యామర్తో మళ్ళీ మనం ట్వంటీ ఫైవ్ బ్లౌజ్ చేయాలి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్లౌజ్ చేస్తాం ఇక్కడ మనకి చూడండి వ్యాలీస్ ఎంటర్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఇందులో సరిగా రాలేదు సేమ్ టు సేమ్ మళ్ళీ ఓవెన్ డ్రైలో చేసిన శాంపిల్ని మనం మనం రిమూవ్ చేసుకోవాలి అంటే దాన్ని మళ్ళీ కూల్ చేయాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అయినాక మన శాంపిల్ని డెస్కేటర్లో పెట్టి మనం కూల్ చేయాలి ఇలా ఫైవ్ శాంపిల్ని మనం ఫైవ్ చేసేయాలి డెస్కేటర్లో పెడుతున్నాను చూడండి ఇది మనం అది కాలుతుంది కాబట్టి మనం చూసుకొని జాగ్రత్త చేయాలి గ్లౌజ్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఏదైనా నెక్స్ట్ వెయిట్ చూడండి కూల్ అయినాక వెయిట్ అనేది వచ్చింది ఈ వచ్చిన వెయిట్ని మనం వ్యాలిస్ ఎంటర్ చేసేసి క్యాల్కులేషన్ అనేది చేసేయాలి ఈ ఫార్మేట్ ఉంటుంది మన స్టాండర్డ్లో కూడా ఫార్మేట్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్కి మనం ఆ వ్యాల్యూ తీసుకోవాలి ఇట్లా ఫైవ్ రీడింగ్స్ తీసుకున్నాను ఈ ఫైవ్ రీడింగ్స్తో మనం గ్రాఫ్ గీయాలి గ్రాఫ్తోనే మనం హైయెస్ట్ వాల్యూ అనేది వచ్చినది తీసుకొని కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా చేయొచ్చు సో ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా వస్తుంది ఫస్ట్ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి హై వెళ్ళి హై నుంచి డౌన్ అవుతుంది సో ఈ ఈ హై అయినదే మనకి మ్యాక్సిమం డ్రై డెన్సిటీ సో వాటర్ కంటెంట్ కూడా ఏ వాటర్ కంటెంట్ వద్ద హై అయిందో మనం చెక్ చేసుకొని అది తీసుకోవాలి ఇందులో ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏమో వాటర్ కంటెంట్ యాక్సిస్ ఏమో డెన్సిటీ తీసుకొని మనం గ్రాఫ్ గీయాలి ఇక్కడ చూడండి హై పాయింట్ అనేది ఎండిడి ఓఎంసి టూ పాయింట్ టూ త్రీ గ్రామ్ ఫార్ సిసి టూ పాయింట్ టూ త్రీ గ్రామ్ ఫార్ సిసి నెక్స్ట్ ఇందులో వాటర్ కంటెంట్ కూడా మనం కరెక్ట్గా చూడాలి ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆక్టమా మాయిచర్ కంటెంట్ ఓఎంసి ఇలా మనం గ్రాఫ్ తీసుకొని వాల్యూ అనేది చూసుకోవాలి ఇది ఎండిడి ఓఎంసి ఫర్ గ్రామ్ లెటర్ సబ్ బేస్ శాంపిల్ ఇలానే సేమ్ టు సేమ్ సాయిల్ కూడా చేస్తాము ఇందులో లైట్ కాంపాక్షన్ హెవీ కాంపాక్షన్ సేమ్ ప్రాసెస్ లైట్ కాంపాక్షన్ ఓన్లీ త్రీ లేయర్స్లోనే మనం ఫిల్ చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ బ్లౌజ్ 